小熊金萌兰究竟有多聪明？不靠蛮力，轻轻松松解开屁脸。只见门门一口咬住屁脸，找到打结的位置后，轻轻拉扯，成功解开。就像两脚兽用手拆开斑利龙，本以为拆下来就已经完事，结果这小子还叼着屁脸挪到轮胎上。萌兰还知道用久了需要晒太阳，没想到门门的智商竟如此高，难怪网友们看到后都纷纷劝学。其他小熊猫都是滚球玩，而作为博士生的萌兰却画风清奇，他竟能双手双脚同时玩球，这协调性放在整个熊猫圈也是独一份。可以说，萌萌总是人里人气的。这天，奶爸特意将竹笋放在小篮子里，他见状立马埋头翻包找笋。此刻的他还靠在奶爸系好的毯子上，只能说萌兰表面是玉树临风的三太子，实际上身体里藏着老嫂子的灵魂。萌萌不仅动作像人，还能听得懂人话。当他遇到两脚兽调戏被叫猪仔时，萌兰直接把白眼翻上了天，估计在心里一定骂得很难听。最后还气得他头也不回的一屁股走熊，就连下雪也能让萌萌玩出新花样。这小子竟将小板凳当成工具，直接趴在上面，极为丝。滑的滑雪，这小子做事情还很有策略。只见萌萌正准备越狱，可他并没有发挥体内的洪荒之力，而是学会了利用道具的辅助。萌兰将大黄球从另一个角落踢过去，就能轻而易举地爬上墙。如此机智聪明，他怕不是读过《孙子兵法》？不仅智商超群，萌萌的情商也是一等一的。这天他在营业室困意来袭，倒头就睡。不明所以的游客喊了萌兰一声，直接吓得他像中枪那般摔到地上。这一幕刚好被两脚兽全程目睹，萌兰为化解尴尬，只好假装滚圈。不过这一切都是有迹可循。毕竟七个月的他就可以指挥奶爸。萌兰爬树时看到自己被挡住镜头，小家伙立马扭头示意对方离开，而奶爸也识趣的去对面帮助萌兰。即使还是圆滚滚的糯米团子，但萌兰已经开始为未来做打算。只见他熊熊碎碎的爬到饲养员身边，还使尽吃奶的力气用熊掌扯钥匙。还好下一秒被奶爸发现，不然这小家伙又得去流落街头了。作为战五渣的他，经常被小熊欺负。本来在外场巡逻，他不料被咬了屁股。萌兰立马委屈巴巴的向姨们告状，虽然他不会讲人类的语言。但萌兰绝对不只是人类幼崽的智商，没想到香香公主的盛世美颜竟然毁在一个超大窝窝头上。这天，小公主在外场照常营业，只见她一口咬下超大一块窝窝头，神奇的口感让她难以自拔。吃到高兴时，还眯着眼将头仰到了天上，就连小肚子上也是满满的碎渣。只不过因为香香太过用力，竟导致碎渣卡在牙缝，香香也丝毫不在意形象，直接当着粉丝的面开始扣牙。如此狰狞的表情可是难得一见。一向闻名观猫的粉丝们再也克制不住，直接发出阵阵的咆哮。香香本以为自己星途一切坦荡，没想到这件事成了她熊生最大黑料。小公主刚回国的那段时间，还没改掉旅居时期的社恐拘谨，一见到游客就躲在草丛中，就连吃竹子时也会突然卡壳。如今对外展出仅仅不过两个多月，香香就和之前相比判若两熊。果然还是老家的风水养熊，刚回来时委屈巴巴，眼睛水汪汪，没多久便暴改成山寨野蛮小公主。偶像包袱对香香来说压根不存在，还换上。国内小熊爱整活的通病，他动不动就来一段舞狮表演，像是在炫耀着自己独享的山头。当美滋滋干饭的香香听到游客的夸奖后，会立马转头大大方方的回。只见他认真倾听着两脚兽的语言，还乖乖的看向镜头，配合粉丝们拍照，连手中的笋笋都暂且搁置。小公主在外人面前有着熊色，自家人面前却是毫无包袱。她在干饭的时候也要一熊控三笋。只见香香接连叼着两根竹笋，另一根则暂时放在腿上备用。生怕吃完这根下一根会消失，这波操作行云流水，不免让人怀疑他在日本时就偷偷练过。小家伙简直用实力诠释了什么是吃着碗里的看着锅里的。香香表示淑女，我是装不下去了，还是索性回归天性吧。香香也和奶爸相处的不错，每次一到下午茶时间，小家伙就刚好在山上惬意的玩耍。奶爸见状，只好扯着雄厚的嗓音呼喊。小公主听到后慢悠悠的赶来，像极了被家长喊回家吃饭的小孩子。如今的香香已经完全熟悉环境，偌大的山头成为她的游乐场。小公主为了守护自己的地盘，还特意扭起屁股在树上做标记，就连游客也成了香香的蜂拥。因为小家伙对两脚兽很感兴趣，于是每次下山都要来到玻璃旁巡视一圈，开一场属于他的粉丝见面会。回国后的香香彻底放飞自我，可见只有在家才能令熊肆意放松。看到谭爷爷提起花花，满脸骄傲，才知道他对大头孙女有多偏爱。这天，谭爷爷扛着一大把竹子独自出外场，正当粉丝们诧异没看见到花花身影时，他面带笑意的给出了答案。谭爷爷此刻的表情，像极了熊孩子有出息后家长的欣慰。他真的将花花当成亲孙女般疼爱。即使花花早已是三岁多的小熊，但他还需要爷爷的亲手投喂。每次加餐都只需要张嘴乖乖等待。谭爷爷看到宝宝花嘴角有脏东西后，也会温柔的帮对方擦拭，绝不允许污渍影响孙女的偶像包袱。在爷孙俩日复一日的投喂合作下，他们还逐渐养成了默契。只要花花一拍肚皮。
谭爷爷立马端着一大盆蝈蝈赶来，这是独属于谭棉花间的暗号吗？不过谭爷爷有时来不及投喂，而花花还刚好是个慢悠悠的细鸟，他只好将小苹果放到孙女的熊掌里，还叮嘱着小家伙一定要藏好，生怕小零食被荷叶那个土匪熊抢走。他对姐弟俩的双标也体现在方方面面。这天谭爷爷本来在外场陪着花花，转头看到木架上的荷叶睡醒后，连孙女也不顾，直接拔腿就跑。姐弟俩看到这一场面后，整张熊脸上都写着问号。小叶子对于爷爷的离开没有不开心，花花反而开始闷闷不乐。小家伙认定是臭迪迪吓走爷爷的，于是他跑上木架对弟弟一顿教训。越想越气的花花还忍不住上嘴，心想都赖你让爷爷离开本花。宝宝花为了给谭爷爷报仇，一米三的战五渣都不惜深入险境，只能说他绝对是实打实的爷爷女。正因为眼里心里全都是爷爷。花宝鸡才会给了他独一份的温柔。这天，爷孙俩在外场奔跑时，花花一路都高高翘起自己的小尾巴，直到靠近爷爷后才肯放下。要知道，在动物界，翘尾巴可是随时准备作战的警惕状态，而花花却能完全放下戒备，足以可见他对谭爷爷有多信任。小家伙也同样偏爱着爷爷。每当其他饲养员想摸大脑瓜时，花花立马表示拒绝。甚至还会凶巴巴地攻击对方，但他在爷爷面前却是两极反转。小家伙会紧紧抱着爷爷的小腿，生怕对方想走不陪自己玩。韩爷爷也会利用植物质变开油，他看着眼前可爱的孙女，总是忍不住伸手摸摸孙女的小肚子。花花非但不会拒绝，还十分享受着爷爷爱的抚摸。熊猫可不懂虚情假意，花花对谭爷爷爱意没办法假装。谭棉花可是天下第一好的爷孙。这惊险的一幕发生在08年的汶川地震，当时饲养员们正在聊天，突然地动山摇，巨石从山上滚落，熊猫们更是吓得四处逃窜。奶爸奶妈下意识反应不是逃出去活命，而是不顾自身安危冲进内舍救大熊猫。或许是因为要救出所有国宝的执念，平时需要几个人抬起的熊猫，奶妈一个人就能轻松抱起，转移到安全地带。哪儿就觉得浑身臭门儿的劲，只想。把这些门儿全部转移了嘛？即使余震还在继续，每个人都有生命危险。就是呀，里边的那些熊猫呀，就就是埋到噻，就很害怕。可他们却丝毫没有停下脚步，因为逃窜到树上的国宝也需要奶爸奶妈们的解救。然而熊猫们因为害怕未知的危险，便死死抓住树干不肯下来。饲养员也会立马爬上树，在一旁安抚。好不容易将小家伙们带下来后，他们还是被吓得瘫软无力，只好被饲养员们抱着扛着艰难前行。其中还有一只小熊华奥。他吓得紧紧抓住奶妈的肩膀，即便锋利的熊爪将肩膀扣出血，奶妈也忍着剧痛绝不放手。他使劲都已经掐在我这个肉里边了，这种好痛好痛哦！他们抓到去，都感觉好像在你身上比较安全一样。在所有人的努力下，终于将大部分熊猫成功转移。不过还有几只不见没有踪迹。饲养员见状只好去山里搜寻。他们忍着饥饿与寒冷，就连身上也满是被蚂蟥咬出的血痘，即使惊险万分也不肯放弃。好在功夫不负有心人，经过饲养员长达十多天的搜寻。最终救回了61只大熊猫，其中一只失踪，另一只不幸遇难。这两只大熊猫和饲养员同样是地震英雄，不过地震带来的麻烦不止于此。熊猫们本就胆小，经过此事后，大多数都有了心理创伤，甚至还会食欲不振，产生应激反应。因此，失去家人的饲养员来不及悲伤，他们还要肩负起安抚熊猫的工作，像对待亲生孩子般安慰照顾着小家伙们。可见，熊猫饲养员可不是谁都能做的。奶爸奶妈用大爱挽救了熊猫们的性命，更不惜不顾生命去深入险境。他们才是真正爱大熊猫的人，才会如此奋不顾身护这群毛孩子的安全。如果乐乐看到丫丫如今的幸福生活，想必攀达星球的他一定会无比欣慰。近日，长公主开启疯狂进补模式，奶爸奶妈精心准备很多新鲜水果和竹笋，在木架上大口炫笋的丫丫宛若新生。这边丫宝刚吃完一篮筐的美食，又摆动起地上的蜂蛹，仅仅几秒钟，他就成功取出里面的笋笋。拿到食物后，丫丫大快朵颐。看向镜头的眼神里满是幸福和惬意。之后，他爬上木架，还叼着一个大苹果，一步步走到了镜头面前。难道丫宝是想将美味给粉丝们吗？如今看到长公主苦尽甘来，寒冷的冬季总让人心里暖暖的。此时，旗号喜鹊围绕在丫丫身旁，像当初乐乐守护在她左右一般。而长公主肆意幸福的笑容，又何尝不是乐乐对妻子最好的期望？丫丫和乐乐本是一对幸福青梅竹马，零三年他们背井离乡，开启漫长的二十年旅居生涯。但幸好有彼此的陪伴，才能熬过去。虽然身处困境，但拥有一段甜蜜时光。丫丫和乐乐总喜欢打打闹闹。这天，夫妻俩在争抢同一根竹子。一开始的时候还是势均力敌，乐乐却突然撕扯着竹子，用力拉拽。求胜心切的他压根没注意到，差点被自己拽飞的妻子。为了哄丫丫开心，即便是乐乐抢占先机，也要让给对方。上一秒还闷闷不乐的丫宝，感受到乐乐的爱意后，紧接着就拿起来竹子大口狂炫。即使是回到内场的休息时间，他们俩还是要打情骂俏。只见丫丫躲在石头后
即使在孟菲斯的每天都饥饿难耐，但他们坚信能等到一起回家安享晚年。却没想到乐乐先一步离开，在今年二月因为心脏病去往潘达星。乐乐虽然不能陪丫丫回家，可他却用自己换来了一张机票。旅外大熊猫的愕然离世，让亿万国人引起对国宝的高度关注。四月份在异国他乡漂零多年的丫丫，终于能在祖国的保驾护航下，带着乐乐的尸体一起荣归故里。如今的丫丫不仅和之前胖弱两熊。甚至还浑身白到发光，竟然颇有些贵妇的珠圆玉润。北洞的奶爸奶妈每天为长公主准备好各种新鲜美味的食物，丰荣和玩具更是必不可少。丫丫的脸上每天都洋溢着幸福的微笑，而她能够幸福快乐的活下去，想必也是乐乐最希望看到的场景。灵岩到底是什么天选倒霉熊？每次悄咪咪干点坏事都会被发现。这天，胖岩熊熊碎碎趴在门上，抬头望天的一瞬间，似乎萌生出越狱的想法。正当他聪明的小脑袋瓜规划好路线时，奶爸一声吆喝，把林岩拉回现实。胖岩满脸无辜扭头回应奶爸，像是在说“我可什么都没干”。而这也不是林岩第一次被奶爸抓包，前段时间还上演了三天不打上房揭瓦。只见这小子站在亭子上，用熊掌扒拉着屋顶的积雪。正当玩得开心时，胖岩又听到奶爸熟悉的呼唤，尴尬的林岩装作什么都没发生的样子，倒头装睡。果然年轻就是好。不过当他真正睡着时，那可是一笑大方的名场。只见林岩挂在树上呼呼大睡，谁家小熊睡眠质量能赶得上他？并且这小子进入梦乡也要整过。真的想问他的创作之路真的没有瓶颈期吗？而在前段时间，胖岩还喜提公主床，本以为他会爱护有加，结果没几天就被撕咬的不成样子。甚至还将床滚进小沟充当被子。胖岩躺着休息不过几秒，翻了个跟头就将公主床扔飞，就连秋千也逃不过他的魔爪。玩穿武王还要再现经典武艺，即便是二百斤的体重也要表演舞狮，摇头晃脑的同时也要扭屁股。总感觉这小子下一秒翻车。不过凭林岩的协调性依旧稳稳当当，即使他不借助道具，也不耽误武王的发挥。当林岩看到外场的皑白雪后，也要开心的舞上一曲。只不过表演舞狮为啥还要倒车呢？林岩的灵活性也是强的离谱。虽不是杨柳细腰，但依旧能婀娜多姿。只见胖岩躺在玩具上扭动身姿，下腰对他来说也完全不在话下。并且林岩作为宠粉的小熊，看到外场活跃的粉丝还经常加餐。不过这食物属实是有些离谱，这小子竟然趴在木架上，对着两脚兽排泄了几大坨红薯，把现场所有人都给惊呆了。只能说论皮还得是林岩，看来疯癫早已是他的代名词。不过胖岩也有偶尔稳重的时候。这天有两脚兽对着他发疯，还用双手比划着奇奇怪怪的动作。本以为整活大王会上前较量一却没想到林岩只是趴在木架上，静静观察着显眼包游客的迷惑行为。最近林岩还好像有了偶像包袱，一改往日毫无形象、大口炫损的，竟然左一口右一口的优雅干饭。林岩莫不是在避免大小脸影响颜值，时而沉稳斯文，时而疯癫调皮。万万没想到林岩的反差感居然这么强。